vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonsoir. Ça fait quatre jours que j'attends. Depuis le 31 décembre 2023, j'attends. J'attends le discours de Fort et Sozina Nyasingbe à la nation. Aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier 2024. Il est 22h47 ici, au Togo. Ça fait quatre jours que j'attends. Quatre jours que j'attends le discours de Fort et Sozina Nyasingbe à son peuple qui prétend gouverner. À son peuple qui prétend être le, ch le champion à son peuple qui prétend être le président à son peuple qui prétend gouverner cela fait quatre jours que j'attends quatre jours que les togolais attendent pour écouter les vœux Les vœux de Fort et Sozina Nyasingbe. Son adresse au peuple togolais. Afin d'empaiser nos bonnes femmes, nos frères et sœurs qui ont perdu toute leur fortune dans l'incendie d'Agre à Siyéye. Cela fait quatre jours. Quatre jours que la famille, la dame qui est périe dans le feu avec son enfant à Agre Assié, attend les condoléances de Fort. Cela fait quatre jours. Quatre jours que la terre entière attend. Fort pour qu'il adresse son message au peuple togolais. Fort et Sozina Nyasibé est le seul président au monde sur cette terre qui n'a pas adressé ses voeux à son peuple. Peuple togolais. C'est ça que vous appelez président. J'ai attendu plusieurs personnes qui me disent de laisser Fort tranquille. Il fait un bon travail. Un simple un simple vœu à son peuple. Le peuple qu'il gouverne avec la terreur. Le peuple qu'il gouverne avec la méchanceté. Fort est incapable de présenter ses vœux au peuple togolais. Et vous, togolais, les soi-disant opposants du Togo, les soi-disant les intellectuels du Togo, vous n'avez rien à dire. Et vous pensez que vous avez un président qui gouverne bien le pays. Voilà qui est fort et soit Zinania Singbe. Il y a plus de un an, j'ai reçu la visite d'un haut fonctionnaire gabonais ici. Le monsieur me faisait comprendre qu'il est venu aux états unis avec sa femme parce que Fort et Sozina Nyasingbe a permis, a fait un miracle aux Gabonais. Je ne l'avais pas cru. Monsieur, comment Fort et Sozina Nyasingbe peut te permettre de venir aux états unis Le monsieur m'a dit, Fort et Sozina Nyasingbe a pris en charge les fonctionnaires du Gabon 
et l'armée japonaise. Il ne m'a pas convaincu. Le monsieur m'a sorti son passeport diplomatique et me fait comprendre que Fort et Sozina Nyasingbe a pris en charge les militaires gabonais et les hauts fonctionnaires du pont. Il les paye par mois. Jusqu'alors, je n'ai pas cru. Si Fort paye les hauts fonctionnaires du Gabon et les militaires, il est incapable de payer les retraités du Togo. Il est incapable de payer nos militaires retraités qui traînent partout et mendient et deviennent des soulards. Comment cela est-il possible? Au oh, peuple togolais, jusqu'à quand vous allez... Jusqu'à quand vous allez rester en sommeil Jusqu'à quand Nos chers compatriotes de l'armée, jusqu'à quand Togolais, écoutez ceci. Écoutez ceci. La dette du Gabon a été payée. Et ça... La dette du Gabon a été payée. C'est le nouveau président du Gabon qui parle. Écoutez. En quatre mois, la dette du Gabon a été payée et sa crédibilité auprès des bailleurs de fonds restaurée. En seulement quatre mois, nous avons remis le pays au travail et lancé les travaux de voirie dans... En seulement quatre mois, la dette du Gabon a été payée. Oh, chers compatriotes, en seulement quatre mois, la dette du Gabon a été payée. Fort a aidé les Gabonais à payer leur dette alors qu'il va prendre un autre crédit sur la tête des Togolais. Alors, peuple Togolais, mes chers compatriotes militaires, jusqu'à quand vous allez vous taire Les grandes villes, à ce jour, ce sont 421 km de route qui ont été revêtues en bitume, en béton bitumineux et en pavé. En seulement 4 mois, nous avons mis à disposition 8 900 postes budgétaires au profit des enseignants, des personnels de santé, des professionnels de médias publics et des forces de défense et de sécurité. De même, nous avons levé le gel sur les recrutements, des avancements, des reclassements et relancé les concours d'entrée dans les grandes écoles. Nous avons opté pour la préférence nationale dans l'attribution des marchés publics inférieurs ou égales à 150 millions de francs CFA. En seulement quatre mois, nous avons considérablement réduit le train de vie de l'État. Ces efforts se sont matérialisés par le renoncement de mon salaire de président de la République, la réduction de l'effectif des membres du gouvernement la réduction des salaires des parlementaires et de leurs membres et par une meilleure maîtrise de la dépense publique. L'accent doit être mis sur le quotidien des Gabonais. Nous avons la responsabilité d'apporter plus de richesses dans ces familles gabonaises. Les Gabonais méritent une plus grande considération et aspirent à un mieux-être. Et ma responsabilité en tant que président de la République et de veiller au bien-être des populations gabonaises. Fort et Sozina Nyasimbe. Tu viens d'écouter le président gabonais seulement en quatre mois. Il a réduit la dette budgétaire du gouvernement. Alors que toi, tu augmentes la dette 
budgétaire de ton gouvernement et le Parlement. Fort et sans inanimé. Et tu dis que tu aimes ton pays et tu gouvernes. Et il y a certains crapauds qui t'appellent champion. Bien chers compatriotes, qu'allons-nous faire, qu'allons-nous qu devenir Les militaires togolais, avez-vous posé cette question Qu'est-ce que le Togo va devenir voilà, en seulement quatre mois, la dette du Gabon a été payée. Ce que Ford n'a pas fait pendant 20 ans. Ce que son père n'a pas fait pendant 30 ans. Ce que les Nyasingbe n'ont pas fait pendant 60 ans. Chers compatriotes de l'armée, Jusqu'à quand vous allez vous taire? Fort paix. Les hauts fonctionnaires du Gabon. Fort paix. Les, les armées. L'armée gabonaise. Et vous. On vous donne. Un sac de riz. Et deux cuillères de l'huile. Et vous contactez de ça. soit disant. Vous êtes militaire. Alors réfléchissez. Seulement quatre mois. Le président gabonais a, promou a promouvoir tous les enseignants du Gabon. Alors que vous, les Togolais, vous virez 100 enseignants et les jetez en prison. Fort et sois inanimé. Les Togolais attendent toujours ton adresse à eux. Ton adresse du nouvel an à eux. Bien, chers compatriotes, les nouvelles tombent que je ne peux, je ne peux pas arrêter de parler. Je dois parler. Aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux. Personne ne peut tricher. Personne ne peut tricher. Fort et sois Je t'ai posé la question. Pourquoi tu veux, veux-tu rentrer dans la ES, l'Iptako Gourmand, l'alliance de l'Iptako Gourmand Pourquoi tu veux rentrer, rentrer dans cette alliance Chers compatriotes togolais, chers Africains, les Français ont le plan B pour l'alliance du Sahel. Le plan B. C'est fort et sans inanimé. Je répète. Les Français ont le plan B pour l'alliance du Sahel. Leur plan B, c'est fort et sans inanimé. C'est pour ça que Fort veut rentrer dans l'alliance du Sahel. La France passera par Fort pour déstabiliser. Les trois pays, je le dis et je l'affirme, la France passera par fort si jamais le Sahel a sa monnaie, c'est par fort que la France va fabriquer des faux billets Sahel pour déverser dans l'alliance de l'Iptako Gourmand. Raison pour laquelle Fort veut rentrer dans cette alliance. Raison pour laquelle Fort a posté des centaines de soldats français au nord. Peuple togolais, l'armée togolaise, vous devez dire non à Fort. Et je suis sûr que ces militaires au nord, ils sont en train de chercher ce que nous avons dans notre sous-sol au nord. Certainement, ils vont trouver de l'or. Et ils vont vous empêcher de rentrer dans leur base. 
Nous devons tout faire, militaires togolais, nous devons tout faire pour chasser les, les Français de notre sol. Ces mercenaires terroristes de notre sol. Dans quelques jours, vous allez voir que les terroristes vont à commencer à attaquer partout au nord. Comme ça, vous les militaires, vous ne pouvez pas approcher ce camp. Alors, vous avez du travail. Les militaires togolais. Voilà. Fort Israël Nanyasimbe prend l'argent du contribuable pour payer les hauts fonctionnaires du Gabon, les militaires et vous. On vous donne un sac de riz et deux cuillères d'huile et vous contactez de ça. Vous avez un problème. Militaire togolais, vous avez un problème. Fort et sois as-tu fait le bilan de ta gouvernance pendant 20 ans, qu'est-ce que tu as réalisé de beau? Qu'est-ce que tu as réalisé de concret? Qu'est-ce que tu as réalisé de beau et de concret? Tu es là et tu dis que tu gouvernes, que tu es président du Togo. Voilà. Voilà le président du Gabon en quatre mois. Regarde ce qu'il a réalisé. Fort les choses de Nanya Regarde Ibrahim Traoré. Peut-être Ibrahim Traoré peut, peut être ton fils. Regarde ce, regarde ce qu'il a accompli. Fort les choses de Nanya Regarde ce que Ibrahim Traoré a accompli pour le peuple de Burkina Faso. Tu dois avoir honte. Tu dois avoir honte pour aller se présenter devant ce, ce petit intelligent qui se bat pour son pays pour négocier afin qu'on libère les quatre espions de France. Tu dois avoir honte. Moi, j'étais à ta place je creuserai un trou et je me cacherai dedans. Voilà. Tu es en train de te humilier. Mais je vais te dire une chose. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso, ils ont compris le jeu, ton jeu. Ils ont compris ton jeu. Bientôt, le Niger va chasser les Américains de leur sol. Tu es en train d'utiliser ton port pour, 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 pour leur faire des chantages. Au lieu de leur ouvrir le port gratuitement, tu es en train de leur faire des chantages. Fort, tu vas partir. Tu peux consulter tous tes vaudoumans, tes féticheurs d'Inde, tes féticheurs de, de Nigeria, du Bénin. Tu peux continuer à les consulter, mais tu vas partir. Tu vas partir. Peut-être tu partiras tout doucement ou soit tu vas partir très dur. Je suis sûr qu'il y a un militaire au Togo. Juste un. Un matin, il va sonner à ta porte. Bam, bam, bam. Qui est-ce C'est moi. Bam, 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 bam. Quatre fois. Peut-être un de tes gars du corps. Parce qu'ils en ont marre. Tout le monde, ils en ont marre. Doucet l'a dit. Nous sommes fatigués. Ton ami, Robert Doucet l'a dit. Les militaires n'ont pas compris. 
nous sommes fatigués. Militaire togolais, vous êtes fatigués. Faites quelque chose. Bien de choses à vous tous. Bonsoir. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.